Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus en, la fin, en fin de cette année 2022. Euh, nous sommes pratiquement à la veille de festivités de nouvel an de 2023. Nous avons été heureux de vous accompagner. Nous avons été bénis d'être avec vous durant toute l'année 2022. Nous avons ensemble développé plusieurs projets pour ce qui concerne toutes nos structures, nos structures partenaires, les structures qui accompagnent les, les, la chaîne de télévision C'est Possible TV, à savoir le Bureau des réflexions pour le développement du Congo Entreprise, BRDC en sigle, le, la société Centre de préparation et de placement à l'emploi, ainsi que la coopérative agricole BRDC. Durant cette année 2022, nous avons rencontré plusieurs difficultés que nous avons eu à relever ensemble. Durant l'année 2022 qui s'achève, nous avons relevé plusieurs défis et c'est là toujours ensemble. Et durant l'année 2022, nous avons fait de belles rencontres et ces belles rencontres nous ont amené à prendre des décisions pour le meilleur, pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. L'année 2023 qui s'annonce sera ou est une année de grands défis, une fois de plus. Une année de challenges qui vont nous amener à démontrer sur la face de la terre que avoir un idéal, le poursuivre, les réaliser, transforme l'homme et transforme la société. Nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous les avons réalisés durant l'année 2022 et nous avons démontré que un homme ou l'homme est l'artisan de sa société ou même de son environnement. Nous venons, pour l'année 2023, vous présenter nos voeux les meilleurs. Nos voeux les meilleurs pour tous les spectateurs de la chaîne C'est Possible TV, nos voeux les meilleurs pour vos familles, nos voeux les meilleurs pour vos entreprises, vos business, nos voeux les meilleurs pour toute la population congolaise. Nous savons que l'année 2023, c'est une année euh, électorale pour la République démocratique du Congo. Nous souhaitons bonne chance à tous les hommes politiques qui vont mouiller les maillots dans les circuits électoraux pour essayer de bénéficier de l'électorat et de la population. Nous pensons qu'il est temps pour notre peuple, pour la population congolaise, de bien réfléchir sur le choix que nous allons faire afin que nos prochains dirigeants soient des personnes qui vont nous amener à vivre les rêves tant vantés par le peuple, la population congolaise. Parlant ou parlant de ces rêves, nous ne pouvons pas ignorer la place primordiale qu'occupe Dieu dans l'histoire de l'homme. Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a mis en l'homme une partie de sa divinité pour démontrer à la nature qui n'a jamais été absent de l'humanité. Dieu compte sur l'homme et compte sur l'homme congolais pour que l'humanité soit préservée, pour que la paix soit Établi. Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours près de nous et toujours en nous. Voilà pourquoi nous souhaitons que cette année 2023 soit une année pour chaque citoyen congolais, pour chaque chrétien congolais, une année de démonstration de la présence de Dieu dans nos vies. 
non pas seulement dans nos vies, mais dans notre société. Comment c'est Dieu que nous prions à travers les multiples églises qui existent au Congo, nous pouvons l'amener à démontrer sa main puissante à travers l'exécution des projets sociaux. Il n'est pas seulement un Dieu des miracles, des maux de tête ou, 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 ou autre, mais il est aussi un Dieu qui peut transformer notre société congolaise, prendre ces peuples de la pauvreté à la richesse, à l'épanouissement. Mais pour que cela arrive, il faut aussi des hommes qui comprennent qu'ils ne sont pas que des simples créatures, mais ce sont des dieux en minuscule. Nous vous souhaitons nos voeux le meilleur pour cette nouvelle année et pour nous, dans notre chaîne de télévision, l'année 2023 aura pour thème Jésus-Christ, les rois du Congo. Et nous allons tous proclamer « Vive le roi !» À vous tous, mon cher téléspectateurs, mon cher téléspectatrice, nous voulons le meilleur à vous, à vos familles, à vos enfants, à vos affaires. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.